。今天我们扮成了有超能力的角色。想拼多多搜索湖南卫视，抢跨年演唱会门票。拼多多提醒您，本期看点：超能力准奇绝。今天扮的是黑暗骑士的蝙蝠侠，差点就看出来了。哎，我是红皇后，是谁家的小朋友还不睡觉？你们是配套的。我是山，我是山。在每一队还留下了一个仅存的超能力者，他们拼尽全力，只为赢得游戏，找到线索。注意啊！我的家。这首歌特别像是硬要把两个版本接到一起。怎么也飞不出。哎呀！流星飞。飞飞飞。飞飞飞，用力飞，飞飞飞飞飞，绝不后退。错了。我唱三遍了，你不告诉我呢？好，这个可以延长他的挑战啊。夹住，用你的脚夹在那个两边。没没没没没没夹住，没没没夹住。张延琪，你被禁足了。张延琪就是我们著名的盆栽哥，他就是传说中的脚艺人。再给我一个机会。哇，来了，张延琪来了，延琪来了，延琪来了，延琪来了。哦，压力大了。是虎盆还是踢盆？见证奇迹的时刻。砸到自己了，怎么来什么？都是卧底吧你们？现在场上情况不妙啊！台湾队成功触发超能力，召唤分身，已成功召唤三位灌篮高手上场协助投球。没事。来了。是谁的指定动作触发了超能力？超能力，超能力，超能力！王菲菲可以磁悬浮。陈毅为什么进攻方不穿鞋？大哥，他劈了个叉的，我真的是正儿八经活动。潘玮柏一直撅着嘴，你看他一直撅着嘴。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多搜索湖南卫视，抢跨年演唱会门票。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎大家来到由美中六公官们官们官，讲不清楚。八点十分准时为你贴住了。欢迎大家来到由美中六八点十分准时为你播出的《百变大怪兽》。<笑>我们最近的快乐大比是不是为《百变大怪兽》预热太久了？不是预热，嗯，是截胡。<笑>截胡拍的了。是的，欢迎大家来到每周六晚由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》。vivo S 七四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。
。今天我们扮成了这个有超能力的这些英雄啊，或者是一些角色，你这个很明显。我我的很我的很明显、啊。我今天也是延续了拖把的风格。今天就场上有些时候需要我的话，我也就立刻。不一样，你之前那个拖把是那种复古的那种复长布拖把，这个是现在流行的吸水的拖把。对，吸水的，因为它是配套的，还有一半在我这。好了，兄弟，我们俩。哎呀，我后悔了，我后悔了，不应该从这边介绍，应该让涛涛最后介绍，因为只要不介绍，没有任何人猜得出他是谁。他肯定这个一看就知道啊。这个你不觉得他像别人借的吗？他身上这些其他地方跟这个有什么关系呢？一看就我的就狠一点的，嗯、你看我这个椰子下巴，你看。椰<笑>子下巴还是？你看，你再看，你再看，你再看，我这个响指，你再看。很坚强。<笑>好，下面这简直太还原了。对，来介绍一下自己。厉害了。是谁家的小朋友还不睡觉啊？<笑>再不睡觉我就去你家里面里刷洗刷洗。这个笑了，这个笑了。为什么红黄狗有口音的？好，下面欢迎我们的张延奇，张延奇。我今天就是大家一眼就能看出来是那个谁呀，在网吧通宵的精神小伙。说完就真的觉得好像。我给大家来个忍者跑。酷。哎，你那个孙悟空跟忍者一一有这个感觉没有？你来一个，你们俩你从他对面过来。哎，他们俩很像。你们是配套的，同一个网吧的。你是疯了？对对对对对对。是是是。好，那接接下来是我们的金晨，欢迎金晨。Hello， 大家好，我是金晨，今天我扮演的是小丑女，今天这个头发总是吃到嘴里。哇，今天这个是酷的，真的。Yeah. 漂亮漂亮漂亮！你知道姜姜子牙为什么会有一个麦克风吗？他抢的是谁的麦克风呢？<笑>哇，好老的主持方式啊！好老的主持方式，来欢迎我们韦博。哦，大家好，我是韦博。今天扮的是黑暗骑士的蝙蝠侠。对，对，差点就看出来了，还可以吧？韦博哥穿这个衣服不是跟我一样，鼓鼓囊囊的感觉。<笑><笑><笑>好，那么接下来下面一位就是我们的王慧慧。大家好，我今天扮演的是美少女战士，不站在 C 位也可以法力无边的火星火野灵。哦，那个如果说王菲菲的扮相非常的这个贴合的话，那下面这一位简直就好像是她今天穿着这个坐飞机来的，太贴切了。欢迎我的王晨曦。好像啊，他真的好像，好像，尤其眼睛、鼻子、嘴巴，<笑>这个发型就像你自己的发型，这样这样来的。啊，今天是这样的，我们扮成了这么多超能力的人，但是很遗憾，因为一个神秘的力量把我们的超能力偷走了。但是幸运的是呢，他在偷走我们超能力之前，还把我们分成了两队，还挺好心的。就一队叫嗨唱队，娜娜呀，那个韦博呀；另外一队呢，大家玩得很开心，叫嗨玩队。我们的超能力被拿走的同时，在每一队还留下了一个仅存的超能力者，他将是唯一一个在这一队里拥有超能力的人。反正在这个过程当中，超能力者做某一个特定的动作，就会触发超能力的现象的诞生。对，就这个意思。这样，娜娜的那个火影晶晶特别厉害。你，我，我想听听看你的直觉。啊，那就不不不就不揪了，因为你是我对面对的。这就难办了。姜子牙可真是足智多谋啊。张彦奇，我锁定你了。什么？锁定你嘞？肯定不是我啦。每个人都是这么说的啦。其实是我啦，我的超能力就是超喜欢你啦。哎呀，太,太老了、哎呀，我就是超能力。这里还埋这种梗？哎呀，一个拖把讲这种土味情话，真的，哎呀，超喜欢你啦。金、啊、晨在那装，看见没？
成为真正的超能力者。下面请挑选你的超能力。你必须在台上完成相应的指令动作，才能成功触发超能力。做什么动作啊？那不会是倒立之类的？我怕，那我们接下来就来抽选你的超能力。好的。就开了。哟，火眼金睛。分身术。我今天一定会赌上我演员的尊严，不是眼睛很冤，是演员。好，我们进入到下面的环节是超能力乐迷。超能力乐迷第一个游戏叫做歌词接力大赛，我们等一下呢会把一首歌好好的分成歌词分特别碎，红色部分就是嗨唱队要唱的，蓝色部分就是嗨玩队要唱的。我们首先会给大家唱一遍的机会，接下来呢就开始挑战，九十秒钟。看哪一队失误的次数多，哪一队就输了。请各位注意，念不行，唱到别人的词不行，跑调也不行，好不好？好，好我们首先第一首歌，来，请看。哇，这是大家非常熟悉的歌曲。天哪，闭着眼睛都可以唱吧？好，我们现在来开始，先跟唱一遍。大家搞清楚重点好吗？重点是唱，没有嗨出来。而且最可怕的就是，我发现他这个分词分得特别的随性。真的。那现在九十秒钟倒计时，老师，你说。开始之前我有一个小请求，你说，我能让他近一点点吗？我能让他近一点点吗？让他近一点点吗？他是不是要发动超能力了？啊！是的，是的。哎呦，警惕性很高啊，警惕性很高。不是，朋友们，把这个往前推一下，应该算不了超能力吧？只是我们的导演往上推了一下，或者你这样，我再帮你往前推一点点，好不好？这样可以吧？好不好？飞，你要往前一点吗？飞，你要往前一点点。好，可以，可以，可以，就这样，就这样，可以了，可以了。慢点，慢点，小心，小心。超能力，超能力，超能力，超能力。王菲菲可以磁悬浮，磁悬浮。菲菲刚才飘在空中啊。飞行能力。说句实话，刚才那一瞬间真的，那个墩子已经走了，然后王菲菲踩在那儿，她也没有踩下去，这只脚也离地了，她也没有摔倒。对，是吧？看到了，刚才双王菲菲飞起来了，王菲菲。哎，不对，她是我这队的，什么超能力啊？没有超能力。不对啊，那我们就保护王菲菲。你超烦人的。好，来准备啊，九十秒钟，计时开始。跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播，这首歌给你快乐，你有没有爱上我？再一个点，和我鼻子眼睛动一动，耳朵朵，张乖耍甩花木。哎哎，唱了一个不，非唱了一个不，是特别难，不不是你的。好，来准备，继续挑战，从头开始。可以的，可以的。五六七，跟着我左手右手一个慢动作，右手左。哦，他没有，他也没动，他也没动。这是属于挖坑，但是他跳下去了啊！好，来预备，继续。现在双方都有一次失误啊！来，跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播，这个算不算超能力？首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我鼻子眼睛动一动耳朵，张乖耍甩腕不停风格。
经真有太多未知的猜测，成长的烦恼算什么？他俩算厉害的，我觉得，就是这首歌特别像是硬要把两个版本接到一起。我怀疑他刚才用超能力，为什么？唱歌的时候用一直一直这样，谁呀？菲菲姐，试图进行一个磁悬浮的动作。是这样的，朋友们，彩排的时候特别给大家听了一下，超能力发生的时候会有什么情况？警报声，对，全场灯光、音响、背景都会变。好，恭喜两位。刚才是算是两个人都有一次小小的失误，但是成绩非常好，请休息。下一首歌，下面换娜娜严琪，请上场。我是蓝蓝的吧，好吧，这要死了，这个、啊、这个真的好难。红色，你是红色，你是红色，按、啊、对来的啊，来，这是发动超能力了吗？超能力，先唱一遍，预备，预备，起。啊吵起来啊<笑>！好，那个找一个你们俩都舒服的调，因为是男生和女生一起这样找一个舒服。娜姐，我们找一个调吧先。娜姐，我们找一个调吧先。春间花，他在念魔咒。娜姐都没理你，他要发动魔法了，应该是。娜姐一人分饰两角，把它唱完了。<笑>你们俩要不要定一个调？啊，来。吹吹吹吹，好吹呀！吹,吹,吹飞了已经，太高了，姐，我吹不上去。吹呀，吹呀，什么、啊啊？这太高了吧，姐？还高啊！吹呀、啊，哎，这个不错。吹吹,吹、啊，好，来，准备。吹呀、啊，预备起。吹呀、啊，吹呀、啊，我的骄傲放纵。吹啊，吹不灰，我纯金花，愿任风吹，任它乱，挥不灭是我尽头的张望。二人转的感觉。吹呀、啊、吹呀、啊，我吃就不害怕。吹啊吹啊，无所谓，扰乱我。你看我在勇敢的微笑。你看我在勇敢的去挥手啊！哇！对，一边哭啊！哎呀，这个真的很棒啊！这个唱出了二人转的感觉，可不可以再听一个高八度的版本？再听一个高八度的版本？是这样，这样，我觉得你俩完全没问题。可以，你俩能不能稍微就是刚才回到我应该唱的高度？是的，好的，这样，那个刚才有一点太低，另外一点，我觉得你们太小心谨慎，有没有一种享受的表演的感觉？就是。因为你们能完全能驾驭这个难度，好吧？那我到我的那个配啊，我吹呀、啊，你你低一点没事儿，你吹呀、啊，不，我就要高，刚才好来，预备开始，吹呀、啊，吹呀、啊，我的骄傲放纵，放纵，吹啊，吹不坏，我纯金花，任任风吹，任它乱，吹灭，灭是我唱错了。毁灭了他，毁灭了，你家灭了，灭吧，灭吧，有点上脑，灭吧，有点上脑，太难了，这个太难了，年纪太陶醉了。好，最后是韦伯和海涛。哎呦呦呦 ，Let's get it, Let's get it， 哎哎，重量级的对决。哇哇，哎呦。我的各位。哦，吃对啊，吃自己歌可能更难，更难，唱习惯了，对啊，对，收不住的有些时候，来，先一起唱一遍。当我有朋友，我看到你双手，推开地心引力，一起翻转地球。哇哇哇，现在不是个啰嗦，试着设置，不然请你离开这节奏。哇哇哇，让我看到你点头，跟着我的音乐一起跳舞，准备错。哇哇哇，现在不是个闪躲，准备出击，看我怎么翻转地球。而且这很难，现场我都不唱八哇哇的，这个会让我让我错乱，是吧？对，完完完了完了完了，是有点难，这有点难。那个何老师，这样那个唱之前可不可以这个板子往前，因为我眼睛有点那个散光。超能力，是不是超能力？就是超能力，你还真理他呀你？不用不用不用，不用不用不用不用不用。
对，哎，这个很难的难点就在于他稍微唱不好就非常像在念，对，但旋律性必须保证，好不好？节奏性一定会在，节奏性、旋律性那种真正音乐人的感觉，好吗 ？OK， 来这样，我打一个响指就开始，好吗？预备，九十秒倒计时开始。双手对抗地，是你力一起翻，转地球，爆发，哇！现在不行，啰嗦，是这生存，不然请离开这。进场，哎呀，唱了一个这，唱了一个这，从头来一遍，请进入交接，进入交接，预备开始。爆，哇，我让我看你双手。稻子没唱，稻子没唱，稻子没唱，稻子没唱，你放松，你放松，稻子。我感觉海涛哥要被自己的胸击。啊啊啊！哇，他脖子这都卡住了。对对对对，刚才有什么东西卡住我了？预备，开始。预备起，爆！哇，我让我看到你双手对抗地，是你力一起翻转地球，爆！哇哇，现在不是很啰嗦。试着生存，不然请你离开。这节奏，我我我,我看到，点头，跟着我的音乐一起跳。五寸没错，哇哇哇哇！现在不适合，闪躲，闪躲，闪躲，就别出去，看我怎么翻转地球。标准二人转。闪躲，山哥的味道非常足，不是？我觉得海涛最重要的，他不识字儿。不是，正常唱的时候也可以，但是一到这的时候，不知道为什么就有东西卡住我的感觉，是不是？被自己的胸肌夹住了，锁喉了。这还好，还好，还好，算过了，算过了，算了。啊，祝贺两位。OK， 好，最后我们还有到终极挑战，佳佳和锤锤。这个不是比赛，这不是比赛，这是植入。对，来，我们先听一遍，预备，开始。棒棒棒，报课上作业棒，棒棒棒，好成绩有人棒，赵明赵老师，渐渐地大招，就上作业棒。棒棒，好，来，好，只有九十秒，预备，挑战，开始。棒棒棒，网课上作业棒，棒。棒棒，好成绩，有人棒。张明晓老师，学阶梯，大招就上。作业棒，棒棒棒。啊，这个歌非常非常的有趣啊，其实也很入脑。大家知道呢，一个好的老师呢，会让孩子们的学习事半功倍。那么快速的吃透重点难点，就像我们不知不觉呢，就轻松的学会了这首歌，一个感觉，对不对？是的，我听说作业帮直播课绝大部分主讲老师毕业于清北等一线名校，并且教学教研团队的平均教龄都超过了十年，针对各种难点打造了很多解题大招，大部分零基础也能学会。对，而且作业帮直播课最近还推出了九元名师提分课。它是针对小学到高中阶段同学的学习诉求，然后总结出各种名师解题的大招。厉害了！是的，九元名师提分课总共呢是十三节课。好消息，好消息，原价四百九十九元，现价只要九块钱。棒棒棒！还附赠了教学礼盒，里面有好多实用的教辅材料。各大电商平台呢，搜索“作业帮直播课”官方旗舰店都可以下单购买。想快速提高成绩呢，那就抓紧。上作业帮直播课，帮忙！好，我们进入到我们下面的音乐 party。音乐 party 游戏规则：每队五名队员上场，搭屏幕出题后，学员迅速跑到麦克风前进行抢答。先抵达的队伍要按照顺序依次唱出符合题目要求的歌曲。如果有一名队员在三秒钟之内没有唱出的话，答题权则移交对方队伍，并调换该队答题顺序。所有队员轮流唱出符合题目歌曲的队伍，则视为挑战成功。那我们每边现在派出了五个人在台上，等一下出题之后我说开始，哎呀哎呀，嗯，哎呀哎呀，等一下出题之后我说开始，哎呀，我能在干嘛？怎么把鞋给脱了？发动超能力，他是超能力，超能力，超能力，超能力，超级臭。这个动作非常反常了，朋友们啊，非常反常。因为其实呢，我也穿的类似的鞋，一点儿都不滑。好，来准备啊，看题之后我说开始再出发，请看题。
歌词里面带“飞”字的歌曲，预备开始。啊，可以可以，走走走走走走走，啊，可以可以，走走走走走走。一句都想不到，嗯，飞，飞，啊，可以可以，走走走走走走走，我要用力飞，不管有多远，超越了极限，走走，要唱两句是吧？可以，来，飞飞，你把腿蒙哦，那不是这个飞，还是桃子头的飞，好来，就跟他们，他们唱，你就记住一个就好了。我也没想好的，交给你们了啊！我就唱他的了。我要用力飞，不管有多远，超越了极限，挑战了冒险。因为我也想唱的这首歌是吧？我是一只小小小小鸟，怎么飞呀飞，却飞呀飞不开。想要飞，想要飞，想要飞呀飞，不是怎么飞，是想要飞，不是怎么飞。想要飞，记好记好，我们还会还会用到的。好，来，陈，来，走。流星飞，带我飞，我愿意划过你的世界，让你的每个愿望都完美。这是飞扬的感觉，这是自由的感觉。也不知道歌词对还是不对，算你过来来，北哥来。我要飞得更高，我要飞得更高。第二遍没有我要了，我要飞得更高，咱们冲了，飞得更高啊！第二遍没有我要了，好，朋友们，朋友们。朋友们，有胡子的男孩儿来了。两只小蜜蜂呀，飞得花丛中呀。好，导演说这不算歌，算算童谣啊，不算，不算，不算。导演说不算，我也没办法。你这是行酒令吗？不算呀。冰冰冰，加油加油！确定吗？飞飞，飞，重复可以吗？对不对？可以可以。你就唱我的歌，我有心的。虫虫儿飞，虫儿飞。你在思念谁？好听。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却怎样飞不开。最后含糊啦，给了对方机会，蓝队上。朋友们，问题来了，我们隐秘而伟大的金晨能不能唱上呢？这次一定可以了，好吧？我们分配好了，分配好了。我要飞得更高，飞得更高。我是一只小小小小鸟。来了来了来了，魔咒。想要飞呀飞，却飞呀飞不高。可以，来，金晨。怎么也飞不出花花的世界。爸来了。飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞，绝不后退。啊！啊？怎么了？啊？怎么了？哦，对，第二段是追追追追。我唱三遍了，你不告诉我呢？怎么唱了三遍你不告诉我？你现在告诉我干啥呀？是这样的，我其实我其实听第一遍，我听第一遍我就听出来，但是我看他们没有回反应，我以为他们不记得。我唱三遍还告诉我，我这白唱告诉什么意思？我们还没生气呢，别在这喊了。来来来来来，锤锤又来了，来走，会不会红队这一次反而会抓住机会呢？流星飞，带我飞。哦，这个也可以。I believe I can fly。英文可以吗？这可以
fly 吧。可以，那再唱一句，要唱的。I can be in the sky. I can be in the sky. In the sky. 找一个字，找一个字。Touch, touch the sky. 你没 touch， 没 touch 到，没 touch， 没 touch。这是英语吧？稳稳的。我要飞得更高，飞得更高。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我要努力飞，不管有多远。虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？对，最后一位，最后一位，对，最后一位，最后一位，对，最后一位，最后一位，来了。这是飞扬的感觉，这是飞扬的感觉。哎，错，第二句是自由的感觉。飞扬的感觉，这是自由的感觉，应该是吧？自由的感觉。你们不要再改了，刚才就错一个字，为什么不能再出原版来一次？我太难了。就我们了，就我们了，非得我们赢。要赢了，我们就是必胜，必胜，必胜。你猜我要唱啥？谁知道？飞飞飞飞飞飞,飞，我想飞，追追追追追，绝不后退。我飞了，飞了，飞了。I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Yeah. 蝴蝶飞呀，飞到童年的梦里呀。Yeah. 不对，好像不对，不是飞到童年的梦里。蝴蝶飞呀，飞向呃蝴蝶飞。那姐，你是我们这队的，姐。姐是我们这队的。姐，你是我们这队的，对的，对的，对的，对的。导演，快查一下，导演。没问题，没问题。就像童年在风里跑，不对，不对，没有飞到童年的梦里呀！我先来，我先来，大家，让我送完。来来来，我先来，我先来，一二三，我想飞啊！来，快快快！一二三，走。飞飞飞飞飞，我想飞，追追追追追，绝不后退。虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？嘿，我要努力飞，不管有多远，怎么也飞不出欢欢的世界。我要飞得更高，飞得更高。朋友们，朋友们，这一题终于过了，玩了一年，再来一题，有史最长，有史有史最长的。你们要不要换顺序？对，每一队都可以换顺序的哈，好不好？我觉得我们这顺序还可以，还可以的，还可以。你的你的曲库多可以。哎，我们可以换上顺序。我第一个试试，你们换吧，我卡在这。好，可以了。哟，火眼金睛，这是什么意思啊？如果你在节目当中主动换到第一顺位，你将可以提前看到答案。哦，那还挺好的，不错。我第一个试试，你们换吧，我卡在这。好，可以了。来吧。好。下面这一题，各位做好准备，题目出了就出发，请看，歌词里面有变的词语，不着急，歌词里有变的歌曲，不着急。他们所有人都很茫然，不急。飞呀，变成童年的梦里呀，太难了。不会改变。我们断。妈，我们断。海玩队成功触发超能力，完了，火眼金睛。海玩队全员可观看歌词答案十秒，请先退回起点。啊？什么？啊？我们还有这个，还有这个操作啊！试试好不好？三、二、一，收了，收了，收。骗人的，骗人的。根本就不会唱，这什么不会唱？触发超能力之后会不会飞快的完成呢？爱情三十六计，就像一场游戏。哪里有变？我要自己掌握遥控器。哪里有变？不会啊，遥控器可以变吗？看我机器会变。
，改变自己，改变自己，嗯，不是不是，不是，改变自己，改变世界，改变自己，对对对对，好来。好，我可以改变世界，改变自己啊！啊，好好好好好好，好，好，改变世界，改变自己。两句，两句，算两句，算两句，好。我愿变成童话里你爱的那个天使。可以，可以，可以。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。一千天，一千年，爱情永不变。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。哦。啊。啊，你刚不是唱了？你看看唱了。变变，我爱你不会改变。超时了，亲爱的，超时了。你就唱你刚才那首，蛮好的呀。刚才那首歌你别变了。好好。我可以改变世界，改变自己。哎，怎么怎么怎么唱了我的歌？对，来下面。我愿变成童话里你爱的那个天使。漂亮，来。一千天，一千年，爱情永不变。可以，来。时光时光慢些吧，不要再让你变老了。漂亮，变老了。可以了。看我七十二变。对对对对对，一句还有一句前面。对对对。对对对对对 uh, OK， 看我七。不行，你的规定时间里只唱了一句。七十二变。今天，今天。再见，再见，再见。美丽精神，太漂亮，没有终点。你们看歌词白看的呀。好。回的昨天，哎呦，怎么唱来着？哎哎，拜拜拜拜，哎哎，拜拜拜拜，哎哎，拜拜拜拜。换吧，换吧。一千天，一千年，爱情永不变。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。时光时光慢些吧，不要再让你变老了。我已经没有这样的机会了。完了，过了。改变世界，改变自己。耶！发动了个寂寞的。使用了创造力有用吗？聊起来。使用了创造力也没有用，根本没有用。好的，那么我们宣布是这个环节打成了一比一平。但是呢，有趣的是，我们刚才启动了超能力。其实现在红队你们可以讨论一下，刚才有什么样的细节让你们觉得蓝队里面是谁发动了什么超能力？这个是你，我怎么觉得是你？我有感觉了，我有感觉了，非常强烈。就是你，心姐。怎么可能是我？是我，我都不知道歌词。因为唯独吴昕对这件歌词给的事情表示了质疑。台湾队全员可观看歌词答案十秒。啊？什么什么？哇！还有这个事儿？啊？哦。我我对任何事情都有质疑。那倒也是，韦伯他有。非常强烈的预感，觉得是，你觉得是谁？干什么针对我？对吧？因为因为刚刚眼神，大家看的时候，感觉感觉那个心姐就稍微的有晃神一下，这是个人的观察了。晃什么？稍微看了一下。我每一秒都在晃神。每一秒晃神，星星的标签出来，每一秒都在晃神，事事都在质疑。每天都在委屈。听听我的见解吧。哎呦。我感觉是金晨。哦哦哦！为什么？不不会是涛涛，因为刚才那一把涛涛在第一个吧，好像是。他第一个。第一个，然后那个也不是延期。好。因为当当时我有看到他，然后我觉得唯一挡住的是金晨。台湾队成功触发超能力，完了。火眼金睛。叮叮叮。我我也我这边也投金晨姐一票。就是我们突然冲过去，因为金晨的反应是最大的，他突然就说哇吓死我了什么什么的，定了金晨了，可以吗？滋滋，哎非可以，很好，我的超能力，我的超能力更强了。
。我想说，就是如果你自己不是那个超能力的话，在这个环节不要这么强烈的否认，因为我们要帮那个超能力者做掩护。欣欣，你是不是把自己撇得太干净了？<笑>你懂了吗？规则？我想我有一些超能力。<笑>我想，我突然间想起来了。你真是，我超糊涂的。我突然间想起来了。<笑>刚才是我，<笑>我就是用搞神。你搞神，大家都没搞清楚呀，怎么玩？没关系，跟大家说一下规则。最后，整个大游戏比分获胜的队伍将会得到对方的超能力者一条非常具体的线索。哦，好，帮你能更快的锁定超能力者。而输的那一队，就算你没有给线索，你也必须猜出或者猜一下对方的超能力者是谁。最后看哪个队真的能揪揪出来，好不好？找到超能力者。好，我们进入下面的环节。大饼和拼多多为您联合打造的，我们拼了！感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多搜索湖南卫视，免费抢湖南卫视跨年演唱会门票。哇哦！现在每一队啊，还是有一个超能力者。哦，你们这边我们还毫无想法，因为你们没有启动过超能力。我们超能力已经暴露我，超喜欢你哦。呀，我们超能力者已经用了。是娜姐啊，她用了隐身啊，你们看娜姐用了隐身能力，哇！娜姐现在就坐在这里啊。哈喽，娜姐，娜姐，娜姐，娜姐，娜姐，哈喽，娜姐，对呀。啊，没事，娜娜，因为今天有别的工作，先临时请个假啊。好，好，嚯嚯，这个游戏就厉害了，超能力水世界，水球大战，防守队派出队员。随机将四种颜色摆放在地垫上，攻击队派出一名队员，分四次喊出颜色名称。防守的队员依次将左右脚、左右手分别放在指定颜色方块内。攻击队队员将水球抛过隔板，水球砸中防守队员并破裂，则积分，积分更多的一队获胜。第一轮的攻方是嗨唱队，守方是嗨玩队。防守方我们派出三位姐姐，好不好？呜呜呜！欣姐这一刻完全在指控全局。欣姐现在因为她长了那个人间教练同款的脸庞，所以她现在是人间教练的复刻品。这你看，这感觉，这味道，这表情，特别像，特别简直就嘉哥，一模一样是吧？一模一样，太像了，人间女教练。触发了什么机制？王晨毅在抠领子。嗨唱队成功触发超能力，清除障碍，中间帘幕拉开，投球方式不得改变。啊？什么玩意儿、啊？可以看呐、啊。那这这怎么能不中呢？何老师，我知道了，一定是欣姐她的那个音。技能就是要模仿人间教练，对你们队触发的，我们队，你们队，你的演技有点浮夸哦。<笑>我觉得一定是这边的人，肯定不是那边两个。没有，就是我，不是你了，不是你了。那现在情况岂不是就是看着我们人丢，就是纯砸，对吗？这。我觉得这种幼稚的行为一定是潘玮柏。为什么？你怎么会知道是我？王晨毅，王晨毅整个人紧张到不行。不是不是。对，你看陈毅为什么进攻方不穿鞋？对啊，你为什么不穿鞋啊？说明他肯定是脚拇指点赞。<笑>没有人 focus on me 吗？我也没有穿鞋啊。潘玮柏一直撅着嘴，你看他一直撅着嘴。哦，他那是为了让自己显瘦。我<笑><笑>太了解我了。<笑>好吧，我们换男生。对，换成男生很难砸，这不是女生有时候砸不下去。对对对
。王老师就像一个大伞一样保护着我们。哇哦，我要看一下谁这么勇敢的丢何老师。这很难下手，这很难下手。好了，榜首的三位，请你们做好准备。你们来选颜色，你们选颜色。那就先。看着看着，选哎，哎，有一次。可以吗？哇，好清楚、哦。<笑> Hello， 我觉得我们商量出来也没有关系，因为他们也改不了。对。好，来吧，来，你好吧，女王的棋局，来，来，第一步，请走上黄色棋盘。Hello， 一球。第二个，紫色。哎，好，越扎堆越好打。那第三个，蓝色，蓝色比较好打，比较好打。你往这边嘛，对不对？现在好像男团组合<笑>，这是什么非主流站位？哎，你你你先把我，你先把哥下不了手，哎，反而打开了更下不了手。我觉得这个超能力对我们也有利，因为我们看得见球过来，所以我们也好躲。哦，对对对对对，加油！对不起，对不起。我是故意失手的，我严重怀疑你是卧底。这冲着我就来了，没有没有没有没有，我我我有离十公分的。博哥啊，我我记得之前啊，我生病了来长沙还来看我呢，那个安慰和呵护啊，刚刚那一刻的眼神里面啊，就是要干我。所以爱会消失吗？怎么着也抱个球吧，朋友们，来吧。因为我们看得见球过来，所以我们也好躲。伞子漂亮，想不到吧？这个是真牛，这个福没有看到很难下手。你们的超能力是玩死自己。我这么辛辛苦苦使用了超能力，你们就是玩死自己吗？早知道我不用了。来吧，我根本不留情面。别留情面，对呀、啊，加油加油加油这个游戏到现在没破过，但是我说实话，刚才我为了想要场面精彩一点，想接那个球，结果，但我感觉那个球硬得像个石头一样，我想要是砸在我的脸上，我可能就晕过去了。好，我们派三个女生去攻，好不好？好。同样，这个打开了就是打开了吗？刚才王晨毅使用这个超能力，我们又没有，不是我，不是我，不是我，不是我。我们这边也会触发超能力，用相同的方式来弄你们的。观察一下他们的队啊！分身术。
这是怎么分啊？你必须在场上批一个一字马，才能够成功召唤这个分身术。一字马，好难哦，这个。好，我们开始了，安慰我。模仿中国女排呢，在那儿。跳跳啊！拍完对成功触发超能力，召唤分身，以成功召唤三位灌篮高手上场协助投球，每人可投一球。耶！要要。我们的分身，天哪，厉害了，厉害了，厉害了，太棒了，太棒了！哎，我来给大家介绍一下，我很意外见到他们，其中有一位我不是很熟悉，但这两位都是我们那个运动版少年的运动员。对，哥哥姐姐们好，我是运动版少年的王新正。耶，你你好，呜，好来，继续来。哥哥姐姐们好，我是湖南卫视运动版少年刘清月，来自湖南师范大学。好，这个特别好，你好，好，很好。嗨呀，嗯 ，Hello， 大家好，我是宁潇，欢迎，欢迎。锤锤，对手队来了这么多帮手，你为什么这么嗨？哎，不是，我触发一下我超能力，<笑>超喜欢你们是吗？不是，你喜欢哪一个？你喜欢哪一个？都都都都不错，都可以。快点，快点。哇，精彩了！我们六个球，哪有六个球啊？哇，这个游戏想怎么玩怎么玩、啊、突然来到了一个好玩的高潮，有没有？对呀、啊，就是那下一关还有什么？下一关是到脸上打。<笑>来了，他们已经摆好了，第一个从哪站出发？黄色，好，黄色，好，三位从黄色出发，好，下面呢，红色，红色，红色，下面呢，紫色，最后是蓝色，对不对？对，紫色，然后蓝色，好，现在第一个球来了，我们先派稳准狠的王菲菲。好，王菲菲先来了，准备，三、二、一，漂亮是对的，啥漏了？好，接下来我们看最美丽的金晨。哎呀！哎呀，我的天呀！哇哦，下雨了呢，砸到自己了。你是不是不是超能力？你其实是卧底，你怎么搞的？好，第三个球，星星来了。特别专业的热心。都是卧底吧，你们？我发现超能力真的是个寂寞，什么鬼？不是，说好的那个球比石头还硬呢。好，你们谁先来？谁先来？好，清月先来。对，准备好，专业的来了。好，准备好，注意往上看躲啊。OK 的，守住，守住
，加油加油加油！扣篮扣篮！不可能，不可能！给大家介绍一下，清月是湖南师范大学呃校排球队的啊，真的吗？他学排球的。要扣球，大家快点扣过来了！哦！啊！成功！哇，漂亮漂亮漂亮漂亮！终于砸中了。好，下一球是谁先来？好来，哎，使大劲按他这路线往下砸。来，准备。就按他这个路线。开始。砸没有没有没有没有没有！哎呀，大力了一点点，远了点。好，来，王新正，王新正来了，冷静，冷静，加油加油，全队的骄傲，来准备，来了。那个锤锤，我跟你介绍一下，刚才砸到你的是这个 boy， 你有什么话要对他说？长得这么帅，心这么狠，真的是，真的是。好了，谢谢谢谢我们的三位，谢谢辛苦了，谢谢谢谢谢谢谢谢。好，朋友们，现在是这样的。刚才我们在这边准备的时候，那边突然触发了超能力，导致帘子被拉开。对，我觉得刚才菲菲的分析是对的，就是在这个位置上的佳佳和浩浩，嗯，不是，不是，真的是我，何老师，你不要再解释了，真的是我，你别闹了，后档后档后档。我们是不是忽略了人间教练？人间教练那么能言善辩，在此刻沉默不语。哦，我觉得就是维嘉。为什么？因为真正不是这个超能力的人，就像汉，我就说是我是我是我，真正是超能力，特别怕我们，他就会本能的躲闪。是我是我是我是我。你看你看你看这这这一刻的表现，对，暴露了暴露了。怎么都不是了，欣欣，你去给你哥戴上。好，就是他，就是他。你看他多么的抗拒，多么的抗拒。好，那你们现在看要不要换人？别吧，再加一个闪电在金城头上。你们确定吗？我们有另外的想法吗？没有，我是更加确信了，师姐。大哥他劈了个叉的，我懵了呀。我真的是正儿八经活动。他们两次都已经用完了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，没有超能力了。好，进入下面最后的环节，脚盆接力游戏规则：每队四人合作挑战，四人躺在地上，用脚传递装了水的水盆，第一人成功传递至第四人，并保持水盆没有掉落，则视为挑战成功。两队挑战结束后，成功完成且用时短的队伍获胜。我们先来，上次也是我们先来，顺风顺水，不用害怕，我的脚的张力非常的好。好嘞，好的好的。来吧，你们的布阵是如何的？就从高到低，我觉得菲菲第一个，我第二个，然后我给你，你给金晨，因为你俩腿差不多长，因为金晨腿长，可以吧？好吗？来吧，腿先举起来感受一下，可以吗？
。哇，我有菲菲比那个笑脸出来。我就是一个花盆。张燕琪的脚分分别是那抓娃娃的机器，我<笑>抓娃娃的爪子，就像钱一样，多吓人啊！好，来了。好，哎呦，像手捧着似的，像钳子一样。来，我们计时开始。哎呦哎呦呦呦呦！哎呦哎呦呦呦呦呦呦呦！没事没事没事没事没事啊！稳稳稳稳住稳住！小心小心！哎呀呀呀呀！小心小心！哎呀呀呀呀！小心！哦哦！救回来了救回来了，很稳很稳。出师不利，但是何老师救住了。何老师的平衡是好的，哇，太顺利了！这个给严琴他的挑战啊，给严琴他的挑战。夹住，用你的脚夹在那个两边。好，夹住了吧？夹住了吧？老师目前推盆的方式比较娇羞啊。哎，好。哎，好，最后后垫了一下。不对，严琴你脚脚。严琴是两个点。夹住了，夹住了！别别别，别别别会气死！没没没没没夹住！啊！没夹住！没夹住！没夹住！没夹住！没夹住！哎，我看到妍希口渴了，妍希，舒舒服服的全倒在身上了。严琦在补水，他补充的，补水补水。你跟菲菲换一下，可以。不是你，菲菲你三个，你第二个吧。哎，对对对对对对。何老师真的好稳哦，从来没失手过，非常稳，失脚过。好，来了，再一次挑战。都是轻车熟路的把这个盆儿放起来了，好，好，好，接下来张延琪，张延琪上一轮刚刚补过水，有零度，没有零度，脚掌，脚掌要接触盆儿，不能光脚尖。你现在脚踩着，歪了歪了歪了，小心！来了来了来了，延琪，小心！来了来了来了，延琪延琪。回来了，花容失色。可以帮我吗？帮一下，帮一下。哎呦我，众星捧月！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我今天的奖品！哎呦，哇，哎呦。哇！哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我想想，这问题出在哪儿呢？问题要不我建议我最后一个，再给我一个机会。最后一个最难。好好好，可以可以可以，没事。就是要等你们完成为止，是我们什么都没有，就只有时间。没错。好，现在实话实说，感觉延琦是比较多余，你要不往后走一下？我就躺在最后休息一下，好不好？延琦，你用脚掌，别用，别用两个点，用两个面，用最大限度去去包容，这还是蛮难的这个。哎呦喂、哎！你看，好
。好，哦呦，菲菲太稳了，我的天啊！哦，稳的，稳的，稳的，漂亮，漂亮。不要歪，不要歪，对对对，何老师也来帮忙。又到了延期的时刻了。对，这你看前面多顺呀，张延期压力又来了。<笑>你说这前面就跟没发生过似的，我我我，对，好，你看，哎呦，找一个平衡，对，金晨你不行，你那个脚背你用不上力，对，你要把脚调过来，等一下，等一下，等一下。没事没事没事没事，不要担心。有张延琪插一脚的时候都没有成功过。我看明白了，我看明白了。本来没事的，张延琪说：“哎呦，挺好啊！”咣一脚踹翻。险些没踹翻的时候，大脚趾还顶了一下，一下把盆给弄掉了。结束。张延琪，你被禁足了，禁足了，还得了？张延琪就是我们著名的盆栽哥，只要盆栽到他就栽，盆栽哥，盆栽，对，他就是传说中的脚艺人。让我试下空盆好吗？你试下空盆，我发现你好像不太会蹬盆。你看，不是，不是，你别着急，你不能用大脚趾头使劲你用脚掌，脚掌，脚掌，脚掌。你先练一练，你先练一练。不是，不用练，不用练。<笑>我很少看到何老师有失控的时候，现在何老师失控又多一个名场面了。<笑>何老师怒怼张延琪，让他走。场上的水是我的泪水。好了，来喽，准备啊！我跟你讲，我这个腿它真不是盖的，它是什么呢？不是盖的，是 bridge 的。哦，是吗？握手，握手，握手，加油！团魂呐！加油！团魂！无从下脚，放弃吧，还魂呐、啊！加油，还魂！脸上了，哎呀，最后一把真的是到脸上了，特别棒，特别棒。好，哎哎哎，不能动，那个盆子不能动。没没事，就是说
把你厉害的锤锤在那旁边倒水，你知道吗？没事，你倒了他们也接不住。哦，是这样哦，也是。超级着急的，是不是？好，来准备计时，开始。哦，超稳，很稳，很稳。好，韦伯从两边加，哎，漂亮。开创对成功触发超能力，保驾护航，可让锤娜丽莎保护水盆，但仅有一次触碰水盆的机会，且触碰时间不超过五秒。好，你只能碰一次。OK OK。不行不行不行！哪只脚是谁的都已经分不清了，分得清有颜色。哦，看他们面部表情，哇，好紧张。锤子到现在都没碰啊，他一直在抖，但他没碰。好，碰了五秒，来五、四、三、五、二，快快快，快一，松手。松手，松手，松手。松手不怪你，不怪你。那个时候，如果他们把脚放平，做好接的准备就好了。但双方都有点紧张。没关系，没关系，反正超能力用不了。我刚刚已经知道超能力就是谁。我知道。好。很遗憾，时间到了，来，掌声给他们。上拼多多搜索湖南卫视，抢跨年演唱会门票。拼多多提醒您稍后看点。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多搜索湖南卫视，抢跨年演唱会门票。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。李某快乐大本营，下节更精彩。李某快乐大本营，现在继续。我承认我没有那么的完美，也不懂如何把你想的陶醉。你和他的互动把我撕碎，却活着像是个窝囊废。太颓废。
到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族、哦。感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多搜索湖南卫视，免费抢湖南卫视跨年演唱会门票。感谢官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮好成绩有人帮。感谢官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。好，谢谢。这样，因为我们稍微优先一点点，于是大比分打成了平局，将会给我们每一方都提供一个线索，来查找真正的超能力。经过队员们的努力，两队分别获得线索。能唱会跳，能说会道。缜密分析后，还唱对锁定的怀疑对象时，可能也是菲菲姐，菲菲姐嘛，我也想菲姐，对吧？好，王菲菲。嗨，玩队锁定的怀疑对象是。基于在最后一轮王成毅的表现，我们这边一致认为，你们那边潜在的超能力者就是潘玮柏。这一波，以我对他多年了解，他根本不是平时的表现，他现在完全不放松。对，对我我真的很放松。我甚至知道他的规定的动作是什么，摸鼻头。潘玮柏一摸鼻头就干哇干哇。然后他还把这一轮的这个超能力会怎么做跟王晨毅说了，他不但是个超能力者，他是个大嘴巴的超能力者。<笑>没有啊，我没有交流啊，超能力绝对不能讲出去的，我绝对没讲。你看跟他讲了，超能力者不能讲出去。就是没讲。你们知道超能力者不能讲出来？没讲。接下来，请大家站起来，我们来宣布结果了，请揭晓。有请两队真正的超能力者上前一步，三。二，一，哇！就说那，果然是你，哎，怎么样？怎么样？真是黄明浩。你们那边呢？你们那边呢？你们那边是演员，是浩浩啊。哎，黄明浩，恭喜你成为真正的超能力者。Yes， 是我。那我们能知道一下你们的标志动作是什么吗？就是那个在爬梯的时候，要换位置的时候，我换在第一个。拍完队成功触发超能力，火眼金睛。后面是那个我们在攻的时候，嗯，我下了个叉。拍完队成功触发超能力，召唤分身啊！浩浩呢？你两次是怎么启发的？我第一次就很简单，我就跟涛哥说。欣姐太像人间教练了，是不是？哎呀，哎呀，就启动了。人间女教练，特别像，特别简直就嘉哥，简直就嘉哥。指定跟段涛局长，好，还要指定跟我。所以我特意没发现，本来是嘉哥坐你旁边的，我特意换到你旁边去了。涛，对方对于跟你机长这么异常的情况，你怎么不跟组织上汇报啊？你当时机长的时候内心没有怀疑吗？你觉得很自然吗？他可是对方队的，绝了绝了绝了。你出发就出发，带着我干什么呀？我怎么在我的队伍里混？这眼看着这期就结束了，我背负着这么大的压力。第二轮，第二个呢？对，我在这躺的时候，我跟何老说：“何老师，我在这等了好久，我都累了，我就我都累了。”有力受不了，力受不了，对不对？这个完全没注意到，完全没注意到。我还我还过去跟他说，你先不用举起腿了，你可以歇着。差点成功的制止了他启动装置。哎，不管怎么样，我们都保护了自己的超能力者没有被发现，对不对？好，现在再回想起来，我们当时言之凿凿的分析是潘玮柏和王菲菲的时候，真是滑稽啊！好了，谢谢大家。那我们本期就以两队的名义和芒果 V 基金为四川省攀枝花市米易县马陇彝族乡中心学校送去两百九十套卫生脸盆礼包，希望我们的物资。资和生理卫生、自我保护等课程，可以培养孩子们养成良好的卫生习惯，为健康脱贫贡献一份力量。上拼多多搜索湖南卫视，抢跨年演唱会门票。拼多多提醒您，下期看点。下周六晚，传奇巨星，群星荟萃，精彩纷呈。王菲。谢霆锋、田震，这不是我的夜华吗？这晚会不参加也罢。费玉清、杨坤、我送你一百千里之外，费翔、范晓萱。
小米辣棒子也跳起来就就。不像这种演出，不看也罢。又走了，走了。经典名场面，猜猜猜。姐姐妹妹站起。错错错，张碧晨。是否有很多问号？回答正确。《倚天屠龙记》金毛狮王，谁是我的新郎？乡村爱情。小白船，你看我还有机会吗？哦，我要裂开了！我现在。经典歌曲歌词演绎。看，演个啥跟腰斩似的。哪吒呢？哪吒，哪吒。守护经典灵曲，谁动了我的笔杆？我先要打一遍，耶！这一次就这样。枪打，我也打不，我只打马步天。因为他离我最近，小妹，我锁定你了。马步天来了吗？马步天在吗？哎呦，太残忍了，太残忍了！下周六，不见不散。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多搜索湖南卫视，抢跨年演唱会门票。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回来由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。好的，那么今天呢，我们玩的非常的开心，我们一起用 vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍来拍张合影吧。哇，超大屏都进得来。谢谢，以上就是由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》今晚的全部内容。vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍照亮你的美，希望大家可以继续支持我们的嗨唱转起来。另外告诉大家一个好消息，我们快乐家族又有一位成员登上了话剧的舞台，就是我们的西西。在上海的美琪大剧剧院跟大家见面，希望大家多支持话剧《偏想》，谢谢。好的，好，节目最后让我们感谢你好，偏让对我们节目的大力支持。下周六晚八点二十，我们再见啦，拜拜。